আসসালামু আলাইকুম অনলাইন সেমিনার ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজ আমাদের 47 তম বিসিএস এর অনলাইন ক্লাসের সেমিনার অর্থাৎ ওরাকল বিসিএস পত্রিক আপনাদের সুবিধার্থে অনলাইন ক্লাসের যে আয়োজন সেই আয়োজনে আপনাদের আজকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমাদের এই আজকের সেমিনার সেমিনারে আমি উপস্থিত মোহাম্মদ হানান সরকার আমি 35 তম বিসিএস এ এডুকেশন ক্যাডারে কর্মরত পাশাপাশি উরাকল বিসিএস এ বাংলাদেশ বিষয়বলীর ক্লাস আমি পরিচালনা করি আমাদের আরো টিচার প্যানেল আছে তার মধ্যে আমি একজন উরাকল বিসিএস স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে স্বপ্ন দেখায় গন্তব্যে পৌঁছায় তো আজকে আমরা অনলাইন যে সেমিনার সেখানে মূলত বিসিএস নিয়ে কিছু আলোচনা করব বিসিএস এর পড়াশোনা এবং আমাদের অনলাইন সার্ভিসে আপনাদের কি 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 আমরা সেবা দেব অনলাইন ক্লাসগুলো কেমন হবে তো এই সব বিস্তারিত বিষয় নিয়ে আমরা আপনাদের সাথে একটু আলোচনা করব অনলাইন ক্লাসে সাধারণত যাদের একটু ব্যস্ততা বেশি দেখা যায় যে একটা রুটিন মাফিক সময়ে তারা অফলাইনে আসতে পারে না একটা সুবিধাজনক সময়ে তারা অনলাইন ক্লাস করে নেয় আর রেকর্ডেড ক্লাস হলে তারা যে কোনো সময় ক্লাসটা করে নিতে পারে তাদের জন্য অনলাইন প্ল্যাটফর্ম নিঃসন্দেহে একটি ভালো উদ্যোগ ওরা কল বিসিএস কর্তৃক যে আয়োজন আমরা তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই দিই পারি তো আজকের যে সেমিনার সেমিনারে মূলত আমি দুইটা ভাগে ভাগ করে আপনাদের সাথে একটু আলোচনা করব প্রথম হচ্ছে বিসিএস কি বিষয় বিসিএস কি জিনিস কিভাবে পড়াশোনা করবেন আর আমরা আপনাদের এই যে চলার পথ বিসিএস ক্যাডার হওয়ার যে চলার পথ সে পথে আমরা আপনাদেরকে কিভাবে সহযোগিতা করব সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে আমাদের পদ্ধতিগুলো কেমন এই বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব দেখেন বিসিএস ক্যাডার বা সরকারি চাকরি হলে কি ধরনের সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় মূলত আমরা চাকরি করি অনেকেরই অনেক উদ্দেশ্য থাকে বেলা শেষে উদ্দেশ্য একটাই একটা সম্মানজনক জীবিকা নির্বাহ করা টাকা পয়সার বিষয় পাশাপাশি সম্মান সমাজে মর্যাদা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আর্থিক সামাজিক নিশ্চয়তা ইত্যাদি কারণে তো আমরা একটু দেখব একজন ক্যাডার অফিসার শুরুর দিকে কি ধরনের বেতন ভাতা দিয়ে পায় আমরা পাশাপাশি তারপরে আলোচনা করব কিভাবে আপনারা পড়াশোনা শুরু করবেন অ্যাকচুয়ালি কিভাবে পড়াশোনা করলে প্রথমবার বিসিএস ক্যাডার হওয়া যায় বা বাংলাদেশের যে কোনো একটা চাকরি পাওয়া যায় তার আগে আমরা এই অংশটা একটু দেখব আশা করি বিষয়টা আপনাদের কাছে একটু স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে আশা করি একজন ক্যাডার অফিসার তিনি দুই সালের বেতন কাঠামো অনুযায়ী বাইশ হাজার টাকা স্কেলে বেতন পায় বাইশ হাজার টাকা দিয়ে সে প্রতিদিনের বাজার খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি কাপড় চোপড় এইগুলো সে করে আর মূল বেতনের নির্দিষ্ট হারে বাড়ি ভাড়া যদি জেলা উপজেলায় পদায়ন হয় তাহলে চল্লিশ পার্সেন্ট বিভাগীয় শহরে পঁয়তাল্লিশ পার্সেন্ট ঢাকা শহরে পঞ্চাশ পার্সেন্ট মূল বেসিকের এছাড়া চিকিৎসা ভাতা পায় পনেরোশো টাকা দুই সন্তান পর্যন্ত শিক্ষা সহায়তা ভাতায় পায় পাঁচশো করে এক সন্তান পাঁচশো দুই সন্তান এক হাজার ঈদ বা পূজা উৎসবে মূল বেতনের সমপরিমাণ উৎসব ভাতা সাধারণত দুইটি উৎসব ভাতা দেওয়া হয় মূল বেসিকের সমপরিমাণ আর বৈশাখী নববর্ষ ভাতা পায় মূল বেতনের বিশ পার্সেন্ট এছাড়া সরকারের দায়িত্ব পালনে যাতায়াত এবং দায়িত্ব পালনের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ট্রান্সপোর্ট অ্যালাউন্স এবং ডেইলি অ্যালাউন্স তারা পেয়ে থাকে এই হচ্ছে আমাদের ক্যাডার অফিসারদের প্রাথমিক সুযোগ সুবিধা এছাড়া ক্যাডারের ধরন কাজের ধরন অনুযায়ী এক এক ক্যাডারে এক এক ধরনের সুযোগ সুবিধা বিদ্যমান আছে আমাদের ক্যাডারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে বিসিএস এর সাধারণত ছাব্বিশটি ক্যাডার এই ছাব্বিশটা ক্যাডার আবার দুই ভাগে বিভক্ত একটা সাধারণ ক্যাডার আরেকটা হচ্ছে প্রফেশনাল বা টেকনিক্যাল ক্যাডার সাধারণ ক্যাডার তাদের জন্যই 
যে কোন সাবজেক্টে পড়ে এই ক্যাডারগুলোতে প্রবেশ করা যায় এই ক্যাডারগুলো আবেদন করার সময় চয়েস দেওয়া যায় আর প্রফেশনাল বা টেকনিক্যাল ক্যাডারগুলো এই ক্যাডারগুলো সুনির্দিষ্ট সাবজেক্টের উপর নির্ভর করে যে কেউ চয়েস দিতে পারে না অর্থাৎ যার সাবজেক্টে ক্যাডার আছে তারাই শুধু এটা চয়েস দিতে পারে আর সাধারণ ক্যাডারে যে কেউ চয়েস দিতে পারে দিতে পারে এখানে আমাদের সাধারণ ক্যাডার হচ্ছে চোদ্দটা এবং প্রফেশনাল বা টেকনিক্যাল ক্যাডার হচ্ছে বারোটা এই টোটাল হচ্ছে আমাদের ছাব্বিশটা ক্যাডার এই ছাব্বিশটা ক্যাডারশিপে আপনারা প্রবেশ করবেন তবে কন্ডিশন হচ্ছে ছাব্বিশটা চয়েসে কিন্তু আপনি দিতে পারবেন না আপনি দিতে পারবেন সাধারণের চোদ্দটা আর প্রফেশনাল বা টেকনিক্যাল ক্যাডারে এখানে একটা বিশেষ ক্ষেত্রে দুইটা তিনটাও হয়ে থাকে অনেকেরই তো চোদ্দ পনেরোটা চয়েস দিতে পারবেন এই চোদ্দ পনেরোটা ক্যাডারের মধ্যে যে কোনো একটা ক্যাডারে আপনি সুপারিশ প্রাপ্ত হবেন আমরা একটু আগাই এখন আমরা একটু দু তিনটা ক্যাডার সম্পর্কে একটু আপনাদের সাথে আলোচনা করব কোন ক্যাডারে প্রবেশ করলে কি ধরনের পদ পদবী হয় তারা কোথায় কাজ করে এটা একটু আমরা দু তিনটা ক্যাডার দেখে মূলত তারপর আমরা বিস্তারিত বিসিএস কি বিসিএস কিভাবে পড়াশোনা করতে হয় এগুলো বিস্তারিত আপনাদের সাথে একটু আলোচনা করব আপনাদের কারো যদি কোনো কোয়েশন থাকে কোনো জানা থাকে এখনই জানায় রাখবেন আমি এগুলো সিলেক্ট করে রাখব ইনশাল্লাহ সকল প্রশ্নের আনসার আপনাদের দেওয়ার চেষ্টা করব কোনো কিছু আনসার ইনশাল্লাহ বাকি থাকবে না আপনারা আমাকে সহযোগিতা করেন আমি আপনাদেরকে সহযোগিতা করব তো এই হচ্ছে বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের পদসোপান বিসিএস প্রশাসন ক্যাডার বাংলাদেশের এই মুহূর্তে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ক্যাডার সুযোগ সুবিধার দিক থেকে কাজের ধরনের দিক থেকে এই ক্যাডার এখন সবার কাছে প্রথম পছন্দের তালিকায় প্রথম দিকের পছন্দেই থাকে এই ক্যাডারে যদি আপনি সুপারিশ প্রাপ্ত হন তারপর যখন আপনার মন্ত্রণালয় আপনাকে নিয়োগ দিবে আপনি প্রবেশ করবেন সহকারী কমিশনার হিসাবে সহকারী কমিশনার হিসেবে প্রবেশ করবেন আর যদি মন্ত্রণালয় প্রদান হয় তাহলে সহকারী সচিব সাধারণত বিশেষ প্রশাসন ক্যাডারের কাজ মাঠ প্রশাসনে তবে উপসচিব থেকে এই পদগুলো বাংলাদেশ সরকারের পদ এখানে যে কোনো ক্যাডারের মানুষ প্রবেশ করতে পারে উপসচিব থেকে মন্ত্রিপরিষদ সচিব এইখানে পঁচাত্তর পার্সেন্ট যারা নিয়োগপ্রাপ্ত হয় পঁচাত্তর পার্সেন্ট তারা অ্যাডমিন ক্যাডারে আর বাকি পঁচিশ পার্সেন্ট পঁচিশটা ক্যাডারে তাহলে দেখা যায় প্রশাসন ক্যাডারে যারা চাকরি করে তারা কেন্দ্রীয় বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রীয় প্রশাসনের তারাই আধিপত্য এবং মাঠ প্রশাসন তো তারা পুরোটা আছেই তো এই হচ্ছে অ্যাডমিন ক্যাডারে বা প্রশাসন ক্যাডারের পদ সোপান এরপর হচ্ছে বিশেষ পররাষ্ট্র ক্যাডার এটা একটা বাংলাদেশে আশ্চর্যজনক ক্যাডার এই অর্থে এই ক্যাডার একমাত্র ক্যাডার যার পদায়ন সরাসরি মিনিস্ট্রিতে বাংলাদেশে যদি আপনার পদায়ন হয় সরাসরি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে একবারে সচিবালয়ে আর যদি বিদেশে হয় তাহলে আপনার নাম হবে থার্ড সেক্রেটারি আপনার হবে দূতাবাসে বা মিশনে সেখানে আপনাদের পদায়ন হবে একটা চমৎকার ক্যাডার দেশে বিদেশে সমন্বয়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা তৈরি হয় এই ক্যাডারে এখানে আপনার বাচ্চা কাচ্চা যখন আপনি বিদেশে থাকবেন বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে যাবেন সেখানে তারা পড়াশোনা করবে আপনার বাচ্চা কাচ্চার পড়াশোনার খরচ আপনার চিকিৎসার খরচ এগুলো রাষ্ট্র বহন করবে পুলিশ ক্যাডার আর একটা পছন্দের তালিকায় প্রথম দিকের ক্যাডার পুলিশ ক্যাডার পুলিশ ক্যাডারে আপনার যদি পদায়ন হয় আপনি জেলা পুলিশে পদায়ন হলে আপনার নাম পদের নাম হবে এএসপি মেট্রোপলিটনে যদি পদায়ন হয় আপনার পদের নাম হবে এসি অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার আর জেলা পুলিশে হলে আপনার পদের নাম হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ এটা হচ্ছে ভাই পুলিশ ক্যাডারের পদসোপান আমি এগুলো একটু দ্রুত দেখাবো এরপরে কিভাবে পড়াশোনা করবেন কি কি পড়বেন এগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব বিসিএস কর ক্যাডার বিসিএস কর ক্যাডারে যদি আপনি প্রবেশ করেন আপনার পদের নাম হবে সহকারী কর কমিশনার সর্বোচ্চ পদ হচ্ছে কমিশনার 
মনে রাখবেন কোর ক্যাডার এবং কাস্টমস ক্যাডার দুইটা ক্যাডারের সমন্বয়ে বাংলাদেশে একটা প্রতিষ্ঠান আছে রাজস্ব বোর্ড সেই রাজস্ব বোর্ডে কোর ক্যাডার থেকে যায় আটজন আর কাস্টমস শুল্ক ও আবকারী ক্যাডার থেকে যায় আটজন এই ষোলো জনের সমন্বয়ে আর চেয়ারম্যান থাকে একজন অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাধারণত অর্থনীতি বিভাগের সচিব উনি চেয়ারম্যান হয় এই সতেরো জনের সমন্বয়ে রাজস্ব বোর্ড এই সতেরো জনের মধ্যে এখানে ষোলো জন যে আছে ষোলো জনের আটজন হচ্ছে কাস্টমস ক্যাডার আটজন হচ্ছে পর ক্যাডার আটজনের মধ্যে ছয়টা ক্যাডার হচ্ছে গ্রেড ওয়ান আর দশটা ক্যাডার হচ্ছে গ্রেড টু এই দুইটা ক্যাডারের উপরে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক যে সফলতা নির্ভর করে আর্থিক বিষয়টা এই দুইটা ক্যাডারের মাধ্যমেই সরকার বাস্তবায়ন করে কারণ এই দুই ক্যাডারের মাধ্যমেই সরকারের কোষাগারে টাকা পয়সা সাধারণত জমা হয় আমাদের এইটাই হচ্ছে সবচেয়ে আলোচনার বিষয় বিসিএস প্রিলিমিনারি একটু এটা ধৈর্য সহকারে একটু দেখবেন দেখলেই বুঝতে পারবেন যে বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা কতটা কঠিন এখন আমাদের এই যে পথ সোপান বেতন কাঠামো দেখাইলাম মূলত এগুলো আমার জানার জানানোর উদ্দেশ্য না জানানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে বিসিএস এর পরীক্ষা হয় তিনটা দাপে আপনারা কম বেশি সবাই জানেন একটা প্রিলি একটা রিটেন আর একটা ভাইবা আপনারা যদি কখনো বিসিএস প্রিলিমিনারির কোয়েশন সলভ করে থাকেন তাহলে দেখবেন দশম বিসিএস থেকে এই মুহূর্তে পঁয়তাল্লিশ তম বিসিএস এর প্রিলিমিনারি কোয়েশন পাওয়া যায় তো অনেকে কোয়েশন করে যে ভাই তাহলে প্রথম বিসিএস থেকে নবম বিসিএস এর প্রশ্নগুলো গেল কোথায় অ্যাকচুয়ালি প্রথম বিসিএস ছিল বাংলাদেশের শুধু ভাইবা পরীক্ষা হয়েছে আর দ্বিতীয় বিসিএস থেকে নবম বিসিএস পর্যন্ত হয়েছে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা সরি রিটার্ন পরীক্ষা আর ভাইবা পরীক্ষা দশম বিসিএস থেকেই সাধারণত প্রিলিমিনারি পরীক্ষা শুরু হয়েছে অর্থাৎ নবম বিসিএস এ তাহলে বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন তারা মনে করছে যে আবেদনের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে এতগুলো যদি আবেদন হয় তাহলে শুধু রিটার্ন পরীক্ষা হলে এত খাতা দেখে তারপর দ্রুত মূল্যায়ন করে ভাইবা নিয়ে ক্যাডারের সুপারিশ করা অনেক সময় সাপেক্ষ যে কারণে তারা প্ল্যান করছে যে তারা এবার প্রিলিমিনারি পরীক্ষা নেবে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা হচ্ছে বিসিএস পরীক্ষার একটা বাসাই পরীক্ষা যেখানে লাখ লাখ প্রার্থী পরীক্ষা দেয় সেখানে সফল হয় অল্প কিছু মানুষ সফল অল্প কিছু মানুষ কেন হয় এখানে কিছু প্রস্তুতির ক্ষেত্রে কিছু ঘাটতি আছে কি পড়তে হবে কতটুকু পড়তে হবে কোন টপিক গুলো বেশি কোয়েশন আসে কোনগুলো কম আসে এগুলো আমরা যাচাই বাছাই করতে পারি না আর বড় বিষয় হচ্ছে আমাদের এ বুদ্ধি দেয় সে বুদ্ধি দেয় এত বুদ্ধি নিয়ে তারপর দেখা যায় পড়াশোনাটাই হলো না তো যে কারণে আমি সাধারণত যে পরামর্শ দিলে আপনার উপকৃত হবেন সেগুলোই আমি দেব তো বিসিএস এর সবচেয়ে কঠিন জার্নির জায়গা নাম হচ্ছে বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা আবার এটা কোনো বিসিএস এর পরীক্ষায় না এটা হচ্ছে বিসিএস এর যাচাই বাছাই পরীক্ষা অর্থাৎ এইখানে বাছাই করে আপনাকে সেটে ফেলা হবে যারা টিকে যাবে তারাই শুধু রিটার্ন পরীক্ষা দিবে রিটার্নের পরে তারপর হচ্ছে ভাইবা তো এই যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা এটা এত কঠিন পরীক্ষা এটার জন্য সবচেয়ে বেশি সময় নিয়ে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হয় কারণ প্রিলিমিনারি পরীক্ষার যে সিলেবাস এমন ভাবে তৈরি করা এখানে অনেকগুলো সাবজেক্ট আর অনেকগুলো সাবজেক্ট হওয়ার কারণে আমরা দেখা যায় কোনো সাবজেক্টে মোটামুটি ভালো পারি কোনো সাবজেক্টে অনেক ভালো পারি আবার কোনো সাবজেক্টে খুবই খারাপ পারি তো সবগুলোর অ্যাভারেজ করেই কিন্তু তারপরে প্রিলিমিনারি পাশ করতে হয় সবগুলো যদি অ্যাভারেজ ধারণা রাখেন তাহলে আপনার পাশ করার সম্ভাবনা থাকে দু একটা সাবজেক্টে যদি আপনি খুবই ভালো করেন অন্য অন্য সাবজেক্টে যদি খারাপ খারাপ করে ফেলেন তাহলে দেখা যায় আপনার পাশ করার সম্ভাবনা কমে যাবে তো সুতরাং প্রিলিমিনারি পরীক্ষা যেহেতু সবচেয়ে কঠিন ধাপ এইখানে আমাদের স্বপ্নের যত্ন সহকারে পড়াশোনা করতে হবে যাতে আমরা রিটার্ন পরীক্ষায় যেতে পারি আর প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় একবার ফেল করলে ভাই আগামী বছর আবার পরীক্ষা দিয়ে যদি কেটে যেতে চান আগামী বছর পরীক্ষা দিতে হবে একবার স্কিপ করেন মানে এক জীবন থেকে একটা বছর একেবারেই পুরো চলে গেল বিসিএস তো প্রিলিমিনারি পরীক্ষা কেমন কঠিন এই সমীকরণটা দেখলেই আপনারা বুঝবেন আপনি একটু পড়েন দেখেন আমি তারপর একটু মুখে বলে দিচ্ছি বিস্তারিত কিছু দেখেন পঁয়তাল্লিশ তম বিসিএস এর যে এই মাস থেকে তাদের হচ্ছে লিখিত পরীক্ষা পঁয়তাল্লিশ বিসিএস এর যারা 
লিখিত পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের ফলাফলটা কেমন ছিল একটু খেয়াল করে দেখেন 45 বিসিএস এ মোট আবেদন করছিল 318000 এই 2309 টি পদের জন্য আবেদন করছে 318000 আর প্রিলিমিনারি উত্তীর্ণ হইছে 12789 জন 318800 এর মধ্যে মাত্র 12789 জন পাস করছে আর কাট মার্ক ছিল এটা অনুমান ভিত্তিক এক্সাক্ট না 120 প্লাস মাইনাস আমরা যদি 318800 आर बारो हजार सात सौ उन्नास उन्नो बॉय इटा जो दी हमरा परसेंट कोडी ताले देखा जाए चार दशमिक दो ही सार परसेंट मात्रों पास कर से आर पौध चिलो दो हजार तीन सौ नौ तार एगेंस्ट पास कराए से चार दशमिक चार चार गुन ताहोले देखा जाए जे एक सौ जोन मानुषर मुद्दे मात्रों चार दशमिक दो ही सार 44 তম বিসিএস এ 350716 জন আবেদন করছে 1710 টি পদ ছিল পাস করছে 15708 জন কাট মার্ক ছিল 123 প্লাস মাইনাস পাস করছিল 4.48 পার্সেন্ট 43 তম বিসিএস এ দেখেন পাস করছে মাত্র 3.5 পার্সেন্ট 41 তম বিসিএস এ দেখেন পাস করছে 4.43 পার্সেন্ট 40 তম বিসিএস এ দেখেন 4.93 পার্সেন্ট তাহলে দেখা যাচ্ছে BCSC preliminary passer har pass person er beshi ekhon porjonto hoy nai 40 tomo theke 45 er jodi somikoron ta amra ektu khyal kori tale matro 5% manush pass kore BCS preliminary te eto lakh lakh student porikha de matro pass kore 5% er ashe pashe bakira shobai fail kore ei fail je kore eder moddhe je shobai porashona kore na bishoy ta erokom na onekei porashona korar poreo porjapto prostuti thakar poreo তারপরও কিন্তু তারা প্রিলিমিনারি ফেল করে এর পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে আবার যারা পাস করছে তারা কিভাবে পড়াশোনা করছে পাস করার কারণ তার পিছনেও কারণ আছে এই কারণগুলো উদ্ঘাটন করা এবং এই কারণগুলোকে সামনে রেখেই পরিকল্পিতভাবে আমাদের পড়াশোনা করা এটাই মূলত কাজ বিসিএস ক্যাডার অফিসার হওয়া যেমন গৌরবের সম্মানের মর্যাদা ঠিক এই ক্যাডার হওয়ার ক্ষেত্রে একটা দীর্ঘ জার্নি যে আছে এখানে একটা আমি যদি এভাবে বলি অমানসিক নিজের উপর অত্যাচার করে পড়াশোনা করতে হয় এখানে ভাই আবার এমন না যে আপনি একটা বছর টানা সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সব সময় পড়বেন এমন না প্রতিদিনই পড়াশোনা করবেন কম বেশি কিন্তু এমন ভাবে পড়াশোনা করবেন কাজের পড়াশোনাটাই পড়বেন এখানে পড়াশোনা কত ঘন্টা কত ঘন্টা করছেন তার চেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে পড়াশোনা কতটুকু কার্যকরী পড়াশোনা করছেন এটাই মূলত বিষয় এই কার্যকরী পড়াশোনাটাই কেমনে আমরা করব এটাই আমরা আমি আজকে আপনাদেরকে একটু বোঝানোর চেষ্টা করব তো আপনাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে যারা লাইভে আছেন শুনতেছেন অনুগ্রহ করে ভাই এটা অবশ্যই আপনারা আমাকে মেসেজ অপশনে যে এখানে সেখানে জানাবেন ভাই আমি চেষ্টা করব আপনাদের সকল প্রশ্নের आंसर দেওয়ার জন্য আর আমি ক্যাডার সার্ভিসে প্রায় 7 বছর চাকরি করি ইনশাআল্লাহ এই ক্যাডার সার্ভিস সম্পর্কে ইভেন আমি 7 8 বছর থেকে ওরাকল বিসিএস এ ক্লাস নেই এই 8 বছরে অভিজ্ঞতার আলোকে আপনাদের যে কোনো কোশ্চেনের কোশ্চেন आंसर ইনশাআল্লাহ আমি দিতে সক্ষম হব আশা রাখি তো আপনারা কোশ্চেন করবেন আমি आंसर দেওয়ার চেষ্টা করব তো এখন বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষাটা কেমন হয় भाई BCS प्रीलिमिनरी परीक्षा है दूसरों नंबर है BCS प्रीलिमिनरी परीक्षा है दूसरों नंबर है ये दूसरों नंबर के मुद्दे को तो पहले पास ये तो किंतु सुने दिश्टो करे बोला जाए ना एक एक टा BCS है एक एक क्रोकोम काट मार्क है कोनो BCS है 120 कोनो BCS है 130 कोनो BCS है 102 ওদর ভবিষ্যতে পিএসসি করে দেখেন আমার জানা নাই তবে এই মুহূর্তে এই নিয়মটা নাই যে সুনির্দিষ্ট করে দিবে এখানে ভাই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এরকম একটা সাবজেক্ট তারা সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছে এখানে মোট 35 নম্বরের 
পরীক্ষা হয় সাহিত্য হয় বিশ আর গ্রামার বা ভাষায় সেখানে হয় পনেরো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিটারেচার এইখানে ভাই হয় পঁয়ত্রিশ মার্কেট এইখানেও সেম ল্যাঙ্গুয়েজ বিশ লিটারেচার পনেরো গাণিতিক যুক্তি এইখানে পনেরো আর মানসিক দক্ষতা এখানে হয় পনেরো তাহলে গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা দুটা মিলে হচ্ছে তিরিশ তারপর হচ্ছে ভাই বাংলাদেশ বিষয়বলী তিরিশ আন্তর্জাতিক বিষয়বলী বিশ সাধারণ বিজ্ঞান পনেরো কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি পনেরো ভূগোল ভূগোল আবার বাংলাদেশও আছে আন্তর্জাতিক আছে দশ নৈতিকতা মূল্যবোধ ও সুশাসন দশ এই টোটাল মিলে হচ্ছে দুইশ এই দুইশ নম্বরের পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হয় দুইশ নম্বরের মধ্যে আপনারা বিশেষ পরীক্ষার ধরন অনুযায়ী কোন পরীক্ষায় একশো বিশ কোন পরীক্ষা একশো পঁচিশ একশো পঁচিশ এখনো হয় না একশো তেইশ সর্বোচ্চ আমাদের জানা মতে এরকম নম্বর পেলে মোটামুটি টিকে যাওয়া যায় এখন আগামী বিশেষ পরীক্ষা যারা সাতচল্লিশ দেবেন সে প্রশ্নের কেমন মান হয় আমাদের স্টুডেন্টরা কিরকম পরীক্ষা দেয় তার উপর ভিত্তি করে কাটমাক হবে তবে আমরা অন্তত এটা অন্তত ধারণা করতে পারি যে আমাদের এখন পড়াশোনা কাটমাক মিনিমাম একশো তিরিশের আশেপাশে রাখতে হবে একশো তিরিশ যদি কাটমাকের ধারণা আমরা রাখতে পারি বা ওরকম কাটমাকের চিন্তা করে যদি আমরা পড়াশোনা করি তাহলে আশা করা যায় আমরা বিসিএস প্রিলিমিনারিতে কোয়ালিফাইড করব এখন বিসিএস এর এই যে প্রিলিমিনারি পরীক্ষা বা এটা কেন পড়ব শুধু কি বিসিএস ক্যাডার হওয়ার জন্য জিনা ভাই বিসিএস ক্যাডার হওয়ার জন্যই যে বিসিএস এ পড়াশোনা করবেন বিষয়টা এমন নয় বাংলাদেশের যতগুলো চাকরি পরীক্ষা হয় অধিকাংশ চাকরি পরীক্ষার সিলেবাস বিসিএস পরীক্ষার সিলেবাসের সাথে প্রায় সামঞ্জস্য অর্থাৎ অন্য অন্য চাকরি পরীক্ষার প্রস্তুতি আপনি নেবেন তাহলে বিসিএস এর পরীক্ষার প্রস্তুতি যদি নেন তাহলে ওই পরীক্ষার প্রস্তুতি হয়ে যাচ্ছে বিসিএস এর প্রস্তুতি হচ্ছে বাংলাদেশের সকল চাকরি পরীক্ষার মাদার মা আমি সাধারণত এটাই মনে করি বিসিএস এ যত প্রশ্ন আসে বিসিএস এর যে সাবজেক্ট গুলো দেওয়া এই সাবজেক্ট গুলো থেকেই সাধারণত আমাদের অন্য অন্য চাকরি পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে তাহলে এক বিসিএস এর প্রস্তুতি নিয়ে দেশে যে আরো শত শত চাকরির সার্কুলার আছে এই চাকরির সার্কুলার পড়াশোনা গুলো হয়ে যায় যেমন ধরেন কথার কথা এই যে কিছুদিন পরে নিবন্ধন পরীক্ষা নিবন্ধন পরীক্ষা যারা বিসিএস এর প্রস্তুতি নেয় তারা নিবন্ধন পরীক্ষা ভাই বিষয়টা আপনারা কিভাবে নেন আমি জানি না অনলাইন ক্লাস অনেকে আছে যারা বিসিএস এ খুব ভালো প্রস্তুতি ক্যাডার হওয়ার সম্ভাবনা আছে এরা অনেকে নিবন্ধন পরীক্ষা দেয়ই না কিন্তু ভাই বিসিএস এর মূলত প্রস্তুতি যদি নেন নিবন্ধন পরীক্ষায় আপনি দিলেই পাশ করে ফেলবেন এছাড়া প্রাথমিক সহকারী শিক্ষক বিসিএস এর প্রস্তুতি যারা নেয় তারা প্রাথমিকে তাদের কোনো টেনশন থাকে না তারা ঘুমায় ঘুমায় পরীক্ষা দিলেও পাশ করে যায় এছাড়া আরো অনেক পরীক্ষা আছে যে ব্যাংকে অনেক সার্কুলার ব্যাংকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি সার্কুলার হয় এই যে এতগুলো ব্যাংক ব্যাংকের পরীক্ষার প্রশ্ন বিসিএস এর পরীক্ষার প্রশ্নের সাথে অনেকটা সামঞ্জস্য সেখানে এই ম্যাথটা একটু ভিন্ন রকমের আসে ম্যাথ ম্যাক্সিমামই ইংলিশে আসে আসে তাহলে আমরা যদি ম্যাথ গুলো পড়ে রাখি আবার ওই ব্যাংকের পরীক্ষা সার্কুলার আগে যদি এই প্রশ্নগুলো সলভ করি আর ম্যাথের যে টার্মোলজি এগুলো যদি আমরা কিছুটা মুখস্থ রাখতে পারি তাহলে দেখা যায় আমরা ব্যাংকের সার্কুলারের যে পরীক্ষা হয় সেই পরীক্ষাও আমরা কিন্তু ভালো করব এই কারণে দেখবেন বাংলাদেশে বিসিএস এর প্রস্তুতির জন্য অনেকগুলো কোচিং কারণ বিসিএস এর প্রস্তুতি হলেই অন্য অন্য চাকরি পরীক্ষার প্রস্তুতি হয়ে যায় তো এই যে বিসিএস এর প্রিলিমিনারির প্রস্তুতির জন্য আমরা অগ্রসর হব একটা লং জার্নি এখানে কিন্তু ভাই আমাদের প্রচুর পরিমাণ কষ্ট করা লাগবে এবং এটা এমন না যে আপনি টানা দুই বছর তিন বছর কষ্ট করবেন একবার শুধু বেসিক গড়ে তুলবেন একবার যদি আপনার বেসিকটা স্ট্রং হয়ে যায় তারপর শুধু পড়াশোনাটা কন্টিনিউ করবেন দেখবেন না কোথাও না কোথাও আপনার চাকরি ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে তাহলে প্রিলিমিনারিতে যদি আমরা ভালো করে একটা প্রস্তুতি নেই তাহলে মোটামুটি অনেকগুলো চাকরি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়ে গেছে তাহলে কেন নয় আমরা বিসিএস এর প্রস্তুতি নেব আমি বলবো না যে ভাই আপনারা বিসিএস এর প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আমাদের কোচিং এ ভর্তি হন যে না আপনি আপনার মতোই করে পড়েন যদি মনে করেন আমাদের সহযোগিতা আপনার প্রয়োজন আমাদের যে সার্ভিস আমাদের যে প্ল্যান পরিকল্পনা এগুলো আপনার ক্ষেত্রে খুব ইফেক্টিভ হবে আপনি আমাদের আমাদের দ্বারা উপকৃত হবেন তাহলে আমাদের সাথে থাকবেন আর যদি মনে করেন আপনি নিজে বাসায় বসে পড়াশোনা করে গোসাইতে পারবেন তাহলে ওকে ফাই ফাইন কোচিং সেন্টার কখনো ক্যাডার অফিসার বানায় না ক্যাডার অফিসার বানানোর ক্ষেত্রে কোচিং সেন্টার আগুলো আপনার সাথে বা আমরা ওরাকল বিসিএস 
আপনাদের সহযোগী হিসাবে কাজ করি আমরা যেহেতু বিসিএস পরীক্ষা দিছি আল্লাহ আমাদের সফল করাইছে একটা তৌফিক দিছে একটা ক্যাডারে আমরা যোগদান করে চাকরি করতেছি রিজিকের ব্যবস্থা হইছে আমাদের একটা অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতার আলোকে আপনাদের পাশে থাকতে চাই আপনাদের সহযোগী বড় ভাই হিসেবে থেকে আপনাদের এই প্রিলিমিনারি রিটেন ভাইবা পরীক্ষায় কিভাবে প্রস্তুতি নেবেন এই বিষয়গুলোতে আমরা সহযোগিতা করতে চাই যেন আপনাদের ক্যাডার হওয়ার পথটা একটু মসৃণ হয় একটু সহজ হয় সহজ হয় এই কোচিং সেন্টার আমাদের ওরাকল বিসিএস আপনাকে যে ক্যাডার ভর্তি হইলে ক্যাডার বানায় ফেলবে এমনটা ভাবার কোনো প্রয়োজন নাই আমরা আপনার পাশে থেকে সহযোগিতা করব আপনার যদি মনে হয় যে হ্যাঁ আপনাদের যে সার্ভিস আপনাদের যে প্রশ্ন আপনাদের যে পরীক্ষা আপনাদের যে টিচারের ক্লাস যদি আমাদের জন্য খুবই উপকারী প্রয়োজন তাহলে আপনারা ভাই ভর্তি হবেন আর যদি মনে করেন যে না তাহলে ভর্তি হওয়ার দরকার নাই আমরা আপনাদেরকে বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতির জন্য এরকম একটা কোর্স প্ল্যান আমরা তৈরি করছি আপনারা অবাক হবেন আমার কথা বিশ্বাস করবেন কিনা বাংলাদেশে একমাত্র আমরাই প্রথম কোর্স প্ল্যান ভিত্তিক ক্লাস শুরু করছি পরবর্তীতে অনেকেই করছে কিন্তু আমরাই প্রথম শুরু করছি আমাদের সাতচল্লিশতম বিসিএস এর একেবারে আপডেট কোর্স প্ল্যান হচ্ছে এটা সাতচল্লিশতম বিসিএস এর কোর্স প্ল্যানটা আমরা বানাইছি ভাই পিএসির সিলেবাসকে কেন্দ্র করে আমরা এই কোর্স প্ল্যানটা বানাইছি অর্থাৎ পিএসির সিলেবাস আমরা সংগ্রহ করছি করে বাংলাদেশ বিষয়গুলির জন্য কতগুলো ক্লাসের প্রয়োজন আন্তর্জাতিকের জন্য কতগুলো ক্লাসের প্রয়োজন ম্যাথের জন্য কতগুলো ক্লাসের প্রয়োজন এই প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা এই কোর্স প্ল্যানটা তৈরি করছি এটা আপনারা ভর্তি হওয়া হলে আপনাদের কাছে এটা ডাক যুগে প্রেরণ করে দেওয়া হবে আপনারা এই কোর্স প্ল্যান অনুযায়ী ক্লাস করবেন এবং কোর্স প্ল্যানের টপিক গুলো মনে রাখবেন সবগুলোই আমাদের পিএসির সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটা টপিক অত্যন্ত যত্ন সহকারে আপনাদেরকে পড়ানো হবে অর্থাৎ এই কোর্স প্ল্যানটা হচ্ছে আমাদের এক কথায় পিএসির সিলেবাস সিলেবাসকে আমরা কয়েকটা সেগমেন্টে ভাগ করে অংশে ভাগ করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি আমরা এই পিএসির সিলেবাসটা অ্যানালাইসিস করে আমরা দেখলাম আর আমাদের সময়কে ভাগ করে আপনাদের সময় কারণ এখানে চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা তো আর ক্লাস নেওয়া সম্ভব হয় না আমরা দুই ঘন্টার ক্লাস নেই দুই ঘন্টার ক্লাস আর পিএসি সিলেবাস এগুলো অ্যানালাইসিস করে আমরা একটা সিদ্ধান্ত নিছি যে আপনাদের মোট একশো উনত্রিশটা ক্লাস হলেই আমরা পিএসির সিলেবাসটা সম্পূর্ণরূপে শেষ করতে পারব একটা টপিকও আমাদের মিস হবে না সবগুলো টপিক দুই ঘন্টা ক্লাস ধরে ধরে একশো উনত্রিশটা ক্লাস হলেই আপনাদেরকে আমাদের এই পুরো সিলেবাসটা পড়ানো সম্ভব হবে তাই আপনাদের ক্লাস হবে মোট একশো উনত্রিশটা তাহলে আপনারা ক্লাস পাচ্ছেন মোট একশো উনত্রিশটা তো একশো উনত্রিশটা ক্লাস পাবেন এখন আমাকে অনেকে জিজ্ঞেস করেন যে ভাই আমি কিভাবে পড়াশোনাটা শুরু করব কিভাবে পড়াশোনা শুরু করবেন এটা বিষয়টা হচ্ছে যে হঠাৎ করে আমি বলে ফেলতে পারবো না যে এভাবে শুরু করে ফেলেন আস্তে আস্তে আপনারা শুরু করেন আমাদের দু একটা ক্লাস করেন একটা দুটা ক্লাস করার পরেই আস্তে আস্তে বুঝে যাবেন আপনার কোথা থেকে শুরু করা উচিত আমি সাধারণত পরামর্শ দেই যে সাবজেক্টগুলোতে আপনি খুব ভালো একটু ভালো বুঝছেন সেটা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন যদিও আমরা সবগুলো সাবজেক্টই সপ্তাহে তিনটা চারটা ক্লাস থাকবে এই ক্লাসের মধ্যে আমরা আস্তে আস্তে করে সব সাবজেক্টই ক্লাস নিব কিন্তু আপনি যদি এমনি পড়াশোনা শুরু করেন তাহলে আমি পরামর্শ দেব যে সাবজেক্টগুলো সবচেয়ে সহজ এগুলো পড়বেন এই সহজ পড়ার আগে আপনি ভাই একটা কাজ করবেন যে কাজটা কেউ পরামর্শ দেয় কিনা আমি জানি না সেটা হচ্ছে আমাদের উরাকলের একটা জব সলিউশন বই কিনে নেবেন জব সলিউশন বই কেন নেবেন আমি একটু দেখাই দিই কেন নেবেন নিবেন এই কারণে উরাকল বিসিএসি এই প্রথম ওরাকল প্রকাশনী জব সলিউশন বইটা এমন ভাবে সাজাইছে প্রশ্ন সব বিগত সালের তবে ভাগ করা বাংলা ইংরেজি গণিত বিজ্ঞান বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অর্থাৎ ওই প্রশ্নগুলো সব আলাদা করা এক পাশে বাংলাদেশের সব এক পাশে গণিতের সব এক পাশে বিজ্ঞানের সব এক পাশে আন্তর্জাতিকের এইভাবে ভাগ করা এটা বলতেছি এই কারণেই 
যে আপনি যে সাবজেক্টটা পড়া শুরু করলেন কথার কথা আপনি খুব বিজ্ঞান ভালো বোঝেন তাহলে বিজ্ঞান পড়া শুরু করবেন বিজ্ঞান যে পড়া শুরু করবেন যে ভাই এই জব সলিউশনের বিজ্ঞান অংশে যাবেন গিয়ে দেখবেন বিজ্ঞান অংশের কি ধরনের কোশ্চেনটা হয় এই কোশ্চেনগুলো প্রথমে একটু অ্যানালাইসিস করবেন আমি বলতেছি না যে কোশ্চেনগুলো এখনো মুখস্ত করে ফেলবেন কিছু কোশ্চেন আগে একটু পড়বেন পড়ার পরে আপনি তখন বুঝে ফেলবেন যে বিসিএস এ বা অন্যান্য চাকরিতে বিজ্ঞান থেকে কি টাইপের কোশ্চেন আসে এইটা যখন বুঝে ফেলবেন তারপর আপনি বিজ্ঞান সম্পর্কিত যদি বই কেনেন বই পড়েন আর যদি আমাদের ওরাকলে ভর্তি হন তাহলে তো আমরা আপনাদেরকে শিট দিব বুকলেট আকারে আপনাদের শিট দিব সে শিট পড়বেন ঠিক আছে তো এইটাই হচ্ছে স্টার্টিং করার আমার দৃষ্টিতে স্টার্টিং করার নিয়ম স্টার্টিং করার নিয়ম তাহলে জব সলিউশন বা বিগত সালের কোয়েশন দেখেই আপনি বুঝতে পারবেন আপনাদের কি টাইপের কোয়েশন আসে সেই কোয়েশনের ধরন দেখেই তারপর আপনারা বই পুস্তক পড়া শুরু করেন আর বাজারের যে বই পুস্তক আছে বা আমাদের যে ওরা কলেজ বই আছে ওরা কলেজ লেকচারশিট আছে আমরা বিগত সালের কোয়েশনগুলোকে অ্যানালিসিস করেই আর পিএসির সিলেবাসকে অ্যানালিসিস করেই আমরা সেই টপিকগুলো আলোচনা করছি এবং সেখান থেকে কে ধরনের কোয়েশন আসে সেই বিগত সালের কোয়েশন এবং কি টাইপের কোয়েশন ভবিষ্যতে আসতে পারে এই ধরনের প্রশ্ন আপনাদেরকে পড়াবো বা সে ধরনের তথ্য আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা আছে তো এইভাবে আপনি পড়াশোনাটা স্টার্টিং করবেন এখন বিসিএস এর এত লং জার্নি কেন করবেন সময় লাগে কষ্ট লাগে এত মানুষ আবেদন করে এটার কারণ হচ্ছে ভাই এই ক্যাডারের বর্তমানে যেমন সামাজিক মর্যাদা বেশি সুযোগ সুবিধা বেশি বিসিএস ক্যাডারে চাকরি নিশ্চয়তা চাকরি থেকে অবসরের পরে আর্থিক সচ্ছলতার নিশ্চয়তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের গৌরব করার নিশ্চয়তা পরিচয় দেবে আমার বাবা আমার মা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের বা এই বিসিএস ক্যাডার সেই বিসিএস ক্যাডার ছিল এইসব কারণে এখন বিসিএস এর প্রতি আমাদের এই এখনকার মানুষ যারা আছে তারা অত্যন্ত আগ্রহী এই কারণে ভাই কষ্ট করবেন এখন আমাদের সাথে থাকলে এই যে বিসিএস এর যে প্রিলিমিনারি প্রস্তুতি আমরা আপনাদেরকে কিভাবে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য কিভাবে সহযোগিতা করব আপনি একটু ধৈর্য সহকারে আমাদের সার্ভিসগুলো একটু কষ্ট করে শুনেন দেখেন এই সার্ভিসগুলো দিলে আর আপনি সঠিকভাবে যদি সার্ভিসগুলো অ্যাকসেপ্ট করতে পারেন আর আমাদের পরামর্শ অনুযায়ী যদি আমাদের সাথে টিকে থাকতে পারেন ইনশাল্লাহ আপনি এটা অন্তত বলতে পারি ক্যাডার যদি নাও হন বাংলাদেশে একটা না একটা আপনার চাকরি হবে আর ওরাকল বিসিএস দুই সাল থেকে এই যে এতগুলো মানুষকে সার্ভিস দিয়ে আসছে যারা এখানে সার্ভিস নিচ্ছে তাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করেন আমাদের সার্ভিসে আমরা তো কোনো ধরনের ফাঁকি কোনো ধরনের হিডেন চার্জ বা কোনো ধরনের কারপণ্য আমরা করি না আমরা সর্বোচ্চ সহযোগিতা করার চেষ্টা করি এটা ওরাকল বিসিএস একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নিঃসন্দেহে আমাদের ব্যবসা টিকা রাখতে হলে আপনাদেরকে সার্ভিস দিতে হবে ব্যবসা টিকা রাখতে হলে আমাদের এখান থেকে ক্যাডার অফিসার এখান থেকে যেন হয় সেই ধরনের সার্ভিস দিতে হবে সুতরাং আপনাদের যেরকম প্রয়োজন চাকরি পাওয়া আমাদের প্রয়োজন আপনাদের চাকরি হোক তাহলে আমাদের সুনাম বেড়ে যাবে আমাদের ব্যবসা টিকে থাকবে তো আমরা আপনাদের জন্য কি ধরনের সার্ভিস দেব যদি ভাই আপনারা যদি কিছু কোয়েশন করে থাকেন তাহলে এখন একটু করেন যদি যাদের কোনো কোয়েশন থাকে আমি একটু আনসার দেব তারপর আমাদের সার্ভিস সম্পর্কে আপনাদের একটু বিস্তারিত আলোচনা করব ओके देखें मोट क्लस विशेष कर मोट क्लस आगे दिन आपके क्लस के क्लस आमंत्रण जान क्लस कर दिन परीक्षा दी अर्थात प्रति क्लस क्लस टेस्ट लिखित एक क्लस टेस्ट अपना के दीते प्रत्येक क्लस लेकर भाग करा थे
ধরেন বাংলাদেশ বিষয়বলের ক্লাস আছে 16টি বাংলাদেশ বিষয়বলের 16টি ক্লাস তাহলে তিনটা ভাগে ভাগ করছি আমরা 16টা ক্লাসকে প্রথম পাঁচটা ক্লাস শেষ হওয়ার পরেই আপনাদেরকে 100 নম্বরের একটা পরীক্ষা নেবে এটাকে বলে সাবজেক্ট টেস্ট এইভাবে আমরা মোট 21টা সাবজেক্ট টেস্ট নেব অর্থাৎ 2100 নম্বরে অর্থাৎ প্রত্যেকটা ক্লাসে ক্লাস টেস্ট থাকবে চারটা অথবা পাঁচটা ক্লাস ওই সাবজেক্টে শেষ হওয়ার পরেই আপনাদের একটা সাবজেক্ট টেস্ট নেব 100 নম্বরে থাকবে 2100 এর সারা এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহ যতগুলো ক্লাস হবে অর্থাৎ ধরেন শুক্রবারে বাংলাদেশ হলো রবিবারে বিজ্ঞান হলো মঙ্গলবারে গণিত হলো এইভাবে দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ পার হওয়ার পরে আমরা এই পুরো সপ্তাহের যত ক্লাস হয়েছে সবগুলো ক্লাসের আবার একটা পরীক্ষা নেব এটা নাম হচ্ছে ক্লাস রিভিউ টেস্ট আপনাদেরকে নিব ভাই সাবজেক্ট ফাইনাল অর্থাৎ কোনো একটা সাবজেক্টের সকল ক্লাস শেষ হওয়ার পরে আপনাদেরকে সাবজেক্ট ফাইনাল নেব সাবজেক্ট ফাইনাল থাকবে ছয়টা সাবজেক্ট ফাইনাল থাকবে মোট দুশো নম্বরে তাহলে ছয়টা সাবজেক্ট ফাইনাল মানে বারোশো নম্বরে এছাড়া আপনাদের থাকবে জব সলিউশন টেস্ট আর যারা অনলাইনে আসেন ভাই আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট টেস্ট থাকবে না আর বাকি সবই থাকবে আমরা বেসিক টেস্ট নেব বেসিক টেস্ট হচ্ছে বিগত সালের যে কোয়েশনগুলো সবচেয়ে বেশি পরীক্ষায় আসছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এইগুলোকে কেন্দ্র করে একটা টেস্ট নেব সেটা নাম হচ্ছে বেসিক টেস্ট এছাড়া পরীক্ষার আগ মুহূর্তে আপনাদের জন্য নেব একটা সাম্প্রতিক টেস্ট সবার শেষে আপনাদের নেব মডেল টেস্ট দশটা আমি এগুলো একটু বিস্তারিত আপনাদের আলোচনা করব দেখেন ভাই এই হচ্ছে আমাদের কোর্স প্ল্যানের ইনসাইট অর্থাৎ আমাদের কোর্স প্ল্যানের ভিতরে এইভাবে থাকবে আমরা কি করছি পঁয়ত্রিশ বিসিএস থেকে পঁয়তাল্লিশ বিসিএস পর্যন্ত কোন টপিক থেকে কোন বিসিএস এর কোয়েশন আসছে এগুলো কয়টা কোয়েশন আসছে এগুলো আমরা উল্লেখ করে দিচ্ছি এর মানে হচ্ছে আমি যে ভাই আপনারা বাংলাদেশ বিষয়গুলো ক্লাস নিচ্ছি যে টপিকটা পড়াচ্ছি এই টপিকটা আসলে কি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ না কম গুরুত্বপূর্ণ বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা যেন আপনি আগে থেকে বুঝতে পারেন তখন আপনি আমাকে বলবেন যে ভাই আপনি যে টপিকটা ক্লাস নিচ্ছেন এই টপিকে তো প্রশ্ন কম আসে তো এটাকে একটু সময় কম দিয়ে যেখানে বেশি আসে সেখানে একটু সময় বেশি দেন তাতে আপনার সময়টা পুরোপুরি মানে এক একেবারে ইফেক্টিভ ভাবে আমরা ব্যয় করলাম তো এটা ভাগ করে দেওয়া এই যে দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ বিশ গণিতের পাঁচটা লেকচার শেষ হওয়ার পরে একটা সাবজেক্ট টেস্ট এখানে এই সাবজেক্ট টেস্ট হওয়ার আগে আপনারা যদি কোনো ম্যাথে কোনো সমস্যা থাকে তাহলে আপনাদের একটা সলভ ক্লাসও নেওয়া হবে যে আমার এই বিষয়গুলো সমস্যা তাহলে একটা সলভ ক্লাস নেন সলভ ক্লাস নেওয়ার পরেই আপনার একটা সাবজেক্ট টেস্ট নেওয়া হবে ভাই ক্লাস টেস্ট হবে একশো উনত্রিশটা ক্লাস টেস্ট আমাদের ক্লাস টেস্টের প্রশ্ন থাকবে এই রকম আপনারা যারা অনলাইনে ভর্তি হবেন এরকম প্রশ্ন পাবেন অনলাইনে পরীক্ষা দিবেন এইখানে মোট পঁচিশটা প্রশ্ন থাকবে পঁচিশটা প্রশ্নের মধ্যে ভাই পনেরোটা প্রশ্ন আপনারা এম সিকে আকারে আনসার করবেন আর বাকি দশটা প্রশ্ন আপনারা লিখিতভাবে দিবেন এটার কারণ হচ্ছে যে লিখিতভাবে প্রশ্ন ওইগুলোই দিছি যেগুলো আমাদের রিটেন পরীক্ষার আসার সম্ভাবনা আছে তাহলে প্রিলিমিনারিতেই আপনাকে প্রিলিমিনারির জন্য আমরা তৈরি করে নিচ্ছি রিটেনের জন্য মোটামুটি তৈরি করে নিচ্ছি তাহলে আমাদের ক্লাস টেস্টের প্রশ্নগুলো অত্যন্ত মানসম্মত প্রশ্ন যেগুলো পরীক্ষা আসার মতো আমরা কোনো আবল তাবল প্রশ্ন করি না আর এখানে দশটা প্রশ্ন লিখিত রাখছি ওই প্রশ্নগুলো যেগুলো ভাই পরীক্ষা আসার মতো আর এম সিকিউ লিখিত রাখছি যেন আপনি খুব ভালো করে পড়াশোনা করে এর জন্য পরীক্ষাটা দেন কারণ এম সিকিউ শুধু পড়াশোনা করলে অনেকে মনে করে যে এম সিকিউ তো ভালো দাগাইতেই পারি তো আমরা একটু চাচ্ছি যেন লিখিতভাবে একটু লিখতে পারেন এটার জন্য ভাই আপনাদের যে বলছিলাম সাবজেক্ট ফাইনাল নেব বা সাবজেক্ট টেস্ট নেব একশো মার্কের সাবজেক্ট টেস্টের প্রশ্ন হবে একশো মার্কের 
এই একশো মার্কের সাবজেক্ট টেস্টের কোয়েশ্চনে আপনার ও এম এর সিটে পরীক্ষা দেবেন দেওয়ার পরে এগুলো আমরা মূল্যায়ন করব মূল্যায়ন করার পরে আপনাদেরকে আমরা রেজাল্ট জানাই দিব আপনাদের যারা অনলাইনে আছেন তারা হয়তো ও এম আর সিটে দিতে পারবেন না আপনাদেরকে গুগল ফর্মে আমরা পরীক্ষা নেব সাবজেক্ট টেস্ট একুশটা একুশটা সাবজেক্ট টেস্ট মানে একুশশো নম্বরের পরীক্ষা দিবেন সাবজেক্ট টেস্ট তাহলে দেখা যায় আপনারা আমাদের সাথে যে থাকবেন আমাদের সাথে যে পড়াশোনা করবেন এই পড়াশোনা করার জন্য এই পড়াশোনা করার করার ফলে আপনাদের যে আমরা সাবজেক্ট ফাইনাল একুশটা নিব একুশশো নম্বরের তাহলে এদিকে পড়াশোনা করলেন আবার পরীক্ষা নিলাম এই পরীক্ষায় একুশশো নম্বরের পরীক্ষা যদি হয় ভাই আস্থা রাখেন আমাদের উপরে এই একুশশো নম্বরের পরীক্ষায় যদি নেই এইখানে থেকেই আপনাদের বিসিএসে অনেকগুলো কোয়েশ্চান কমন পেয়ে যাবেন তাহলে সাবজেক্ট টেস্ট গেল সাবজেক্ট টেস্ট আমরা নেব এরপরে সাবজেক্ট ফাইনাল অর্থাৎ ছয়টা সাবজেক্টের ছয়টা সাবজেক্ট ফাইনাল নেব এক একটা সাবজেক্ট ফাইনাল দুইশো নম্বর করে ওই যে দেখেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্য নেব দুইশো গাণিতিক যুক্তি ও মানসিক দক্ষতা নেব দুইশো ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য নেব দুইশো বাংলাদেশ বিষয় নৈতিকতা দুইশো আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি ও ভূগোল নেব দুইশো এই বারোশো মার্কের ভাই সাবজেক্ট ফাইনাল পরীক্ষা নেব তাহলে দেখেন সাবজেক্ট টেস্ট দিচ্ছেন একুশশো মার্কের আর সাবজেক্ট ফাইনাল দিচ্ছেন বারোশো মার্কের ভাই আমরা ক্লাস টেস্ট দিলাম সাবজেক্ট টেস্ট দিলাম সাবজেক্ট ফাইনাল তাহলে একই সাবজেক্টে অলরেডি আমরা তিনবার পড়াশোনা করে ফেলছি তিনবার এখন আপনি কতটা পড়াশোনা করছেন তার উপরে নির্ভর করবে আপনি সফল কতটা হবেন এরপরে নিব ভাই জব সলিউশন টেস্ট জব সলিউশন টেস্ট নিব আপনাদের দশটা দশটা জব সলিউশন টেস্ট নিব কেন বিগত সালের কোয়েশ্চান গুলো পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা থাকে এবং দুইশো নম্বর যে পরীক্ষা হয় এখানে আশি নব্বই একশো একশো দশ একশো বিশ এই রকমের পরীক্ষার প্রশ্ন আসে যেগুলো বিগত সালে আসছে অনেক সময় তার চেয়ে বেশিও থাকে তাই বিগত সালের প্রশ্নগুলো কোনোভাবেই আমাদের এড়িয়ে যাওয়া চলবে না এই কারণে আমরা জব সলিউশন নামক একটা পরীক্ষার আয়োজন করছি এখানে মোট পরীক্ষা দিবেন দশটা একশো করে তাহলে একশো করে পরীক্ষা দিলে মোট আপনাদের পরীক্ষা হলো এক হাজার মার্কের এক হাজার মার্কের বিগত সালের পরীক্ষা প্রশ্ন দিবেন অর্থাৎ এক হাজার মার্কের পরীক্ষা দিলে মানে এক হাজারটা কোয়েশ্চেন কিন্তু আপনার সামনে আসলো কিন্তু আপনি কিন্তু বিগত সালে সকল অর্থাৎ দশটা জব সলিউশন টেস্ট মানে দশটা বছরের প্রশ্ন এই দশ বছরের সকল প্রশ্ন কিন্তু আপনি পড়ে আসছেন আপনি যদি পড়েন তাহলে দশ বছরে পড়াশোনা করছেন দশ বছরের বিগত সালে যত প্রশ্ন আসছে আর এক হাজার প্রশ্ন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি তাহলে দেখেন সাবজেক্ট টেস্ট ক্লাস টেস্ট সাবজেক্ট ফাইনাল জব সলিউশন এই পরীক্ষা চারটা ধাপে পরীক্ষা প্রস্তুতি হয়ে গেছে চারটা ধাপে যে প্রস্তুতি নিল তার প্রিলিমিনারি ফেল করার কোনো কারণ নাই শুধু কারণ একটাই ফেল করবে সে শুধু সার্ভিস শুনবে ভর্তি হবে কিন্তু সে নিজে পড়াশোনা করবে না নিজে যদি পড়াশোনা করেন তাহলে ভাই আপনি নিঃসন্দেহে আপনি সফল হবেন তাহলে ভাই আমরা একটু আগাই আমরা ভাই আপনাদেরকে যেমন এই যে ছেচল্লিশ তম বিশেষ পরীক্ষা হবে আগামী নয় মার্চ আমরা এই নয় মার্চকে টার্গেট করে আমাদের পরীক্ষার রুটিন সাজা ফেলবো মডেল টেস্ট এবং সাম্প্রতিক টেস্ট পরীক্ষার আগ মুহূর্তে আপনাদেরকে একটি সাম্প্রতিক টেস্ট পরীক্ষা নেওয়া হবে একশো নম্বরের একশো নম্বরে পরীক্ষা নেওয়ার জন্য সাম্প্রতিক টেস্ট আমাদের যে সব সাবজেক্টে সাম্প্রতিক প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা থাকে যেমন বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ভূগোল ইত্যাদি ইত্যাদি টিচাররা আপনাদেরকে সিট দিবে যেমন ছেচল্লিশ তম যারা পরীক্ষা দিবে তাদেরকে আমি সাম্প্রতিক একটা সিট দিব আমার সিট রেডি সাম্প্রতিক একটা সিট দেবো এই সিট এবং সে তার মতো করে পড়াশোনা করবে তারপর এসে পরীক্ষা দেবে একশোটা পরীক্ষা প্রশ্ন আমরা এমনভাবে করব 
যদি সাম্প্রতিক থেকে ইনশাআল্লাহ क्वेश्चन আসে তাহলে এই 100টা প্রশ্নের মধ্যে থেকে আমার মনে হয় দুই একটা যে প্রশ্ন আসবে কমন পড়ে যাবে আমরা ভাই এরপরে পরীক্ষার আগ মুহূর্তে অর্থাৎ বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা যেদিন হবে এক সপ্তাহ আগে এক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত আপনাদেরকে আমরা 10টা মডেল টেস্ট পরীক্ষা নেব 10টা মডেল টেস্ট পরীক্ষা একেবারে পিএসসি এর আদলে হবে পিএসসি যেভাবে পরীক্ষা নেবে ঠিক সেই আদলে আমরা আপনাদেরকে 10টা মডেল টেস্ট অর্থাৎ তাহলে 10টা মডেল টেস্ট মানে প্রায় এখানে 2000 নম্বরের পরীক্ষা এক একটা মডেল টেস্ট 200 নম্বরে তো 2000 নম্বরের পরীক্ষা এই 2000 নম্বরের মডেল টেস্ট পরীক্ষার রেজাল্ট ভাই আমরা করব একেবারে সেন্ট্রালি আমাদের সারা বাংলাদেশে 42টা শাখা আছে 42টা শাখায় আমাদের হাজার হাজার স্টুডেন্ট সবাই একই দিনে একই টাইমে সবাই পরীক্ষা দিবে সেই পরীক্ষার ওএমআর শীট আমাদের এই ওরাকল হেড অফিসে পাঠিয়ে দিবে আমরা সেটা মেশিনে দেখে আমরা রেজাল্ট প্রকাশ করব আপনারা যারা পরীক্ষা দিবেন অনলাইনে গুগল ফর্মে পরীক্ষা দিবেন মডেল টেস্ট একই টাইমে একই সময়ে পরীক্ষা দিবেন এই পরীক্ষার রেজাল্ট আমরা তৈরি করে আপনাদের আইডি অনুযায়ী সারা বাংলাদেশে এক যুগে প্রকাশ করব অর্থাৎ আমাদের স্টুডেন্ট যত আছে সেখানে আপনি নিজেকে যাচাই করে নেবেন যে আপনার অবস্থান কোথায় আপনি এই উরা কলেজ স্টুডেন্টদের মধ্যে আপনার প্রতিযোগিতার অবস্থান কোথায় তাহলে সারা বাংলাদেশে যখন মূল পরীক্ষা হবে সেখানে আপনার অবস্থান কোথায় হবে এভাবে আমরা প্রস্তুতি নিব প্রস্তুতি আপনাদেরকে নেওয়া হবে তো মডেল টেস্টের পরীক্ষা ইচ্ছা করলে আপনারা যারা অনলাইনে ভর্তি হবেন যদি সুযোগ থাকে আপনারা অফলাইনে এসে পরীক্ষা দিতে পারবেন আর যারা অনলাইনে ভর্তি হবেন যদি সুযোগ থাকে যে কিছু কিছু সার্ভিস আমি অফলাইনে নিতে চাই হ্যাঁ নিতে পারবেন ভাই এটা একটু আমাদের সাথে কথা বললেই আমরা এই সুযোগটা দিয়ে দেব এই যে দেখেন এইভাবে আমাদের বিসিএস এর মডেল টেস্টের রেজাল্ট হয় এখানে আইডি নম্বর দেওয়া থাকে মেরিট পজিশন দেওয়া থাকে কত মার্কের পরীক্ষা হয়েছে সে সর্বোচ্চ কত পাইছে এইভাবে আমরা একটা রেজাল্ট দিয়ে দিই এই বিষয়টা ভাই একটু গভীরভাবে খেয়াল করেন আমি আর বেশিক্ষণ নেব না সব মিলে আর 10 15 মিনিট আপনাদের ক্লাস নেব আপনাদেরকে অনলাইন ক্লাসে এতক্ষণ আসলে আলোচনা করা খুব কঠিন হয়ে যায় অনেকে বিরক্ত হয়ে যায় এই বিষয়টা একটু দেখেন আমি এটা একটু আপনাদের সাথে বিস্তারিত একটু আলোচনা করব এখানে ভাই একটু দেখেন আমরা আপনাদেরকে ক্লাস দেব 129টা एक्चुअली এখানে আপনাদের সলভ ক্লাস হয় 129টা আর বেসিক ক্লাস থাকবে 108টা 108টা ক্লাসে 25 করে যদি আমরা প্রশ্ন করি ক্লাস টেস্ট নেই তাহলে মোট প্রশ্ন হবে 2700 তাহলে আমাদের ওরা কোলে ক্লাস টেস্ট আপনি প্রশ্ন आंसर করলেন 2700 सब्जेक्ट टेस्ट बाय एक उष्टा एक्शन करे तले एक उष्टो टोटल मिले देखें एक रो हजार तीन शॉटा प्रश्नों आपने आमदेश आते अगर मैं एक बसर जो थक बैन बा जो तो दिन सात चलिस मुआ विशेष परीक्षा ना होए जो थक बैन तो तो दिन किंतु आपने ये एक रो हजार तीन शो प्रश्नों टा प्रश्नों सॉल्व कर बैन भाई আমরা ওরাকল বিসিএস কোচিং নিয়ে কাজ করি আমাদের এখানে হাজার হাজার স্টুডেন্ট ভর্তি হয় আমাদের এখানে শত শত ক্যাডার হয় ভাই আমাদের তো একটা অভিজ্ঞতা আছে আমরা আপনাদের জন্য এমন কোনো প্রশ্ন করি না যে প্রশ্নগুলো পরীক্ষা আসার মতো সম্ভাবনা নাই আমাদের প্রশ্নগুলো অত্যন্ত মানসম্মত হয় এবং পিএসসি এর যে সব প্রশ্ন করে যে সব টপিক থেকে করে সেভাবে সেই আদলেই আমরা প্রশ্নগুলো করি তাহলে 11000 300টা প্রশ্ন হয় 11300 টা প্রশ্ন যদি ভাই আপনি সলভ করেন আর এই 11300 টা প্রশ্ন যদি আপনি সবগুলো আপনার কাছে যদি স্টোর করে রাখেন সংরক্ষণ করে রাখেন সবগুলো যদি পরীক্ষার আগে অন্তত 11300 প্রশ্নটা পড়ে তারপর যদি পরীক্ষার হলে যান ইনশাআল্লাহ ভাই আপনি প্রিলিমিনারি পাস করার জন্য যত নম্বর এটা কিন্তু আপনারা ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবেন 11300 টা প্রশ্ন পড়লে এইখান থেকে ভাই 
परीक्षार आगे सब जाते सब गुजरात रिभाइज दिए अपनी परीक्षार हले जा कर भाई सूझ नहीं भर्ती हबी अपन जो टाक दे भर्ती हबें ये टाकटार एके बारे एक क्या लगे टाटा कारण जे रखम व्यवसा करी अपन टाकड़ा क्योंकि अनेक कष्ट टाका भाई टाकटा जान एक पार्सेंट क्या लागे अपनी जान य टाटा खरच कर जान एक शांति पान जो हाँ हमें एक भलो उद्देश्य टाकटा खरच करसी तो यही कारण भाई आप किस जगह एक कठोर हब कठोर हब कारण मान हे एकम्रे क्लस टेस्ट अपना जो परीक्षा देवें अनलैने ये क्लस टेस्ट परीक्षा अपन को जरिमाना सिसटेम रखबो ना एड़ा अन्य परीक्षा जो दीबें जेको परीक्षा दें ना क्या अन्य परीक्षा फिफ्टी पार्सेंट मार्क ना पे अपना के जरिमाना दीते जरिमाना दीते जो एक नम्बर परीक्षा दें और से क्षेत्र में पंचाश पार्सेंट नम्बर ना पान पंचाश टा जो दुशो मार्क परीक्षा दें से क्षेत्र में पंचाश पार्सेंट ना पान एक जरिमाना भाई खूब इच्छा अपन का जरिमाना तो ना ने क्यों कारण की शुरू करी शेष करी ना पढ़ाशुना करते चाह क्या कारण अपन जन एक कठोर हब भाई जो मन खराब करें कि नाई अपनारा जान ये जरिमानार भय अंत पढ़ें पढ़ाशुना कर देखें भाई चाकरी अपनार पेने घटते से आपनारा चा पेने घटते हैं अपनी एक बार शुद्ध बेसिकटे घरे तुलें एक थकें सबग सार्विस शेष करें देखें अपनार ची है कि ना तब एक क्षेत्र में एक कथा दीते हैं दृढ़ संकल्प नेवा लागे जो अपनी जे भाव शुरू करबें आल्ला जो सुस्थ रखे सब किस ठीक रख थे शेषा ठीक सेम भाव शेष करबें अर्थात प्रति दिन सप्ताह मासे जे जे आयोजन थको सबग अपनी शेष करबें और से भाव पढ़वें ये जो अपनी पढ़ें आपनी विफल हार व्यर्थ हार कारण नहीं जदि एर पर व्यर्थ हन से आल्ला स्वयं आल्ला कारण एड़ा भाई अपनी व्यर्थ हर को कारण नहीं कारण जरिमाना तब मन थे बोलते भाई अपन का जरिमाना ने आग्रह इच्छा नहीं अपन भलो जन निब चाहिए को स्टूडेंट जान जरिमाना ना दे अर्थात सबा जान पढ़ाशुना भाई साथ थे आपके कोर्स प्लान दीब और ओराकुल पक्ष देखिए सीट अपन के उपहार दीब ये सीट सीटगुलो एखे जो भी देवा यह देव ना सीटगुलू भाई बुकलेट आकार दीब बुकलेट आकार अर्थात बेर मत कर दीब ये सीटगुलो अपन जरा अनल भर्ती हबें अपन जरा भर्ती हबें अपन डाके सीटगुलो अपन का प्रेरण कर देव सूतरा सीट बीगुलो नहीं जो अपारा पढ़ाशुना करें इनशालापनारा भलो करबें और अनलैन क्लस ये अनलैन क्लस कारा क्लस ने भाई जरा अफलैन क्लस ने तरन के अनलैन क्लस ने जो ये कारो समय थे जो अनल भर्ती हुई एक दूटा क्लस अपनारा करते पारते हैं ना अफलैने कर भलो है चले आसबें को समस्या नाई भाई जदि को क्लस करते पर नाई समय पान नाई हमें एक व्यवस्था रखी हमारे प्रत्येक क्लस आठचल्लिस घंटा आठचल्लिस घंटा रेकर्ड थे अपना परवर्ती रेकर्ड क्लसटा कर छाड़ा जो एक बेसे क्लस करते आठचल्लिस घंटा पार हो गए तेल अन्न बेस क्लस कर सर्वोच्च सहयोगता करार 
চেষ্টা করব এখন আমাদের ক্লাস কারানে ওরাকল বিসিএস ভাই একটা জিনিস সব সময় মনে করে যে ক্যাডার অফিসার ওরাকল বানায় না ঠিক আছে কিন্তু ক্যাডার হওয়া ক্যাডার বিসিএস ক্যাডার হওয়ার ক্ষেত্রে ওরাকল বিসিএস যে সহযোগী হিসেবে কাজ করে এখানে কারা সহযোগিতা করবে তারা নিজেরা ক্যাডার কিনা ওরাকলের কর্তৃপক্ষ মনে করে যে একজন ক্যাডার অফিসার ক্যাডার অফিসার হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করতে পারে কারণ সে দীর্ঘ সংগ্রাম বের করে আসছে তার সফলতার গল্প আছে সে পরিশ্রম করছে সে জানে কিভাবে ক্যাডার অফিসার হওয়া যায় আমাদের ভাই ওরাকল বিসিএস এর যত টিচার আছে আমি একেবারে আপনাদের লিখিতভাবে অনলাইন ক্লাস রেকর্ড থাকবে আমি বলতে পারি আমাদের ওরাকল বিসিএস এর একেবারে নাইনটি এইট পারসেন্ট টিচার বিসিএস ক্যাডার এছাড়া বাকি যে দুই পার্সেন্ট আমাদের টিচার আছে তারা চমৎকার ক্লাস নেয় অনেক সময় দেখা যায় ক্যাডার অফিসারদের চেয়েও ভালো ক্লাস নেয় আর একটা কথা মনে রাখবেন ভাই ওরা কোলে কোনো টিচার চুক্তিবদ্ধ না এখানে যত টিচার আছে তারা অনেকটা ফ্রিল্যান্সিং এর মতো অর্থাৎ আমার ক্লাস ভালো না লাগলেও আপনাকে যা ক্লাস করতে হবে এরকম না আমি একটা ক্লাস নিলাম কোনো কারণে যদি আমার ক্লাসটা আপনার পছন্দ না হয় আপনি শুধু ও যে আমাদের যে মোবাইল নাম্বার আছে সেখানে বলে দিবেন এই টিচারের ক্লাস আমাদের পছন্দ হয় নাই যদি এরকম শোনা যায় তাহলে ভাই ওই টিচার আপনাদের কোন ক্লাস নিবে না কোন ক্লাস নেবে না অর্থাৎ চুক্তিবদ্ধ যেহেতু টিচার না আমাদের পর্যাপ্ত টিচার আছে তাহলে অন্য টিচারের ক্লাস নেবে একমাত্র বাংলাদেশে ওরা কল বিসিএস এই সুযোগটা দেয় আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি বাংলাদেশে কোনো কোচিং এই সুযোগ দেয় না ওখানে ভর্তি হবেন ক্লাস করবেন কোনো কথা বলতে পারবেন না সার্ভিস দিবে পরীক্ষা দিবেন যা দিবেন চাই কিন্তু আমাদের সাথে টিচারদের সাথে কথা বলতে পারবেন কর্তৃপক্ষকে বলতে পারবেন যে কোনো অবজেকশন জানাইতে পারবেন এই ক্লাস ভালো হয় নাই এটা পাইনি সেটা সব কিছু আপনারা জানাইতে পারবেন আমরা সর্বোচ্চ আমরা আপনাদের সাথে ফ্রেন্ডলি থাকার চেষ্টা করব যেমন আমার কথাই যদি আপনার বলেন যারা অফলাইন ক্লাস করছে আমার সাথে যাদের পরিচয় আছে জিজ্ঞেস করেন আগামী ছেচল্লিশতম বিসিএস এর জন্য আমার ব্যক্তিগত ভাবে আমি বাসায় বসে বসে তাদের জন্য নোট করি আজকে পর্যন্ত আমি তাদেরকে তিনটা নোট দিছি বাংলাদেশ বিষয় বলি আরেকটা দেবো সাম্প্রতিক এই চারটা শিট দিব এই চারটা শিট ওরা কলে লেকচার শিট আর যত প্রশ্ন পড়াশোনা করেছেন সব প্রশ্ন এগুলো পড়লে বাংলাদেশ বিষয় বলি যে তিরিশ এখানে মিনিমাম আপনি আঠাশ পাবেন তাহলে আপনারা যারা অনলাইন ক্লাস করবেন ভাই আমার বাংলাদেশ বিষয় বলি আমি তো ক্লাস নিব নেওয়ার সাথে সাথে আমি আমার ক্লাসের পিডিএফ শিটটা আপনাকে দিয়ে দিব ওরা কলে শিট তো পাবেন আমার শিটও পাবেন এরকম ভাই অন্য কেউ সহযোগিতা করে কিনা আমার জানা নাই আমরা ভাই সর্বোচ্চ আপনাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করব তো এই শিট পাবেন এই হচ্ছে আমাদের টিচার প্যানেল যদি স্পষ্ট দেখা যায় এই দেখবেন যাদের নাম দিছি সবাই ম্যাক্সিমামই কিন্তু আমাদের বিসিএস ক্যাডার বাংলাদেশে ওরাকল বিসিএস ই সবচেয়ে বেশি শিক্ষক বিসিএস ক্যাডার অফিসার যদি আপনি অন্য কোন কোচিং এর টিচারের নাম বলেন আপনি যদি আমার সাথে ব্যক্তিগত বা বলেন আমি বলে দিতে পারবো কে ক্যাডার কে ক্যাডার না ওই জায়গার কিন্তু আমাদের ওরা কলে যত টিচার আছে তার অধিকাংশ টিচার আমি যে পার্সেন্টটা বলছি তার কম না নাইনটি এইট পার্সেন্ট টিচার আমাদের বিসিএস ক্যাডার এবং এখন বলতে পারেন যে ভাই ক্যাডার হইতে গেলে কি বিসিএস ক্যাডার লাগে ক্লাস যদি ভালো না হয় হ্যাঁ সেটাও সত্য আমাদের শর্ত হচ্ছে বিসিএস ক্যাডার হতে হবে এবং ক্লাস মানসম্মত হতে হবে এবং টিচার স্টুডেন্ট প্রিয় ক্লাস হতে হবে স্টুডেন্টরা যেন পছন্দ করে সেরকম হতে হবে আর একটা কথা বলি ভাই এই যে আমি এখানে দাঁড়ায় কথা বলতেছি এটা কিন্তু একটা প্রতিযোগিতার জায়গা আমি ভাই ওরা কলে ক্লাস নেই এটা আমার শিক্ষা পেশা আবার ওরা কলে ক্লাস নেই নিশ্চিত আমার টাকার প্রয়োজন তাহলে আমার টাকার প্রয়োজন এই কারণে ক্লাস নেই আমাকে যদি এখানে ক্লাস না নেই তাহলে আমাকে ওরা টাকা দিবে না তো কথা হচ্ছে আমাকে এখানে টিকে থাকতে হবে এটা কিন্তু প্রতিযোগিতার জায়গা আমাদের টিচারদের মধ্যে এখানে টিকে থাকা অনেক কঠিন কিন্তু আপনারা যদি একজন অবজেকশন দেন তাহলে সেই টিচার কিন্তু আর থাকতে পারবে না সুতরাং বিশ্বাস করেন আমাদের একটা দুইটা ক্লাস করেন ক্লাস করার পরে বুঝবেন আমাদের টিচাররা কতটা মানসম্মত ক্লাস নেয় যদি কোনো ক্লাস না বুঝেন আবার আপনারা এই রিপিট ক্লাস পাবেন বলবেন যে ভাই এই ক্লাসটা বুঝি না এই টপিকটা বাকি রয়েছে আমরা প্রয়োজন হলে সলভ ক্লাস দিয়ে আপনাদের এগুলো সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করব আমাদের টিচার প্যানেল 
আপনাদের মাসের শুরুতে ভাই এরকম একটা রুটিন দেওয়া হবে আপনারা বলতে পারবেন কোন দিন ক্লার্ক ক্লাস হবে টিচারের নাম পাশে দেওয়া থাকবে ওইখানে দেখেন আমার নামও আছে তো আমাদের এরকম একটা রুটিন পাবেন মাসের শুরুতেই এছাড়া আপনাদেরকে মেসেজে বা আপনাদের যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থাকবে সেখানেও আমরা জানাই দেব যে কালকে বা আজকে কার ক্লাস भाई प्रिलिमिनारि पर लिखित एक प्रोग्राम आई लिखित प्रोग्रामे भाई टीचार आरोप आलदा प्रिलि टीचार आलदा लिखित प्रोग्राम टीचार आलदा तो इनशाला प्रिलिमिनारि पढ़ते थे इनशाला लिखित अपन साथ देखें जरा अफलाइने परीक्षा दे तरफ परिवेश सरकम और अपना जरा अनल देवें गुगल फर्मे परीक्षा देवें আমাদের ভাই ভাইবারও একটা প্রোগ্রাম আছে আপনারা যারা আমাদের সাথে থাকবেন একটা বছর থাকবেন আমাদের ভাইবা বোর্ড বসবে ভাইবা বোর্ডে দেখেন যারা আছে ম্যাক্সিমামি অনেক সিনিয়র টিচার এবং আমাদের বিসিএস এর যারা পিএসসি বোর্ডে বসে ভাইবানে তারাও আমাদের ভাইবা বোর্ডে বসে এই যে দেখেন সমরপাল স্যার আমাদের ভাইবা বোর্ডে বসছিল এটা তার ছবি আমি যে রুমে ক্লাস নিতেছি এই রুমেই উনি ভাই ভাই এরকম ভাইবা বোর্ডের রেজাল্ট হয় যাই হোক भाई देखें सार्विस नहीं कारा सफल होतालिसम बीस एर ए संवर्धना दे नाई आगामी दस अथवा एगारो फेब्रुआर हमें संवर्धनार आयोजन करब एकचल्लिसम बी सी एस ए देखें शुद्ध नीलखेत एक बार जन सह सारा देश चार सौ ऊनचल्लिस जन कोचिंग सेंटर थे तरह सुपारिश प्राप्त हो भाई एट तो शुद्ध बी सी एस ए सारा प्रतिदिन निज आज मेसेज आज बैंक चाक्री अन्य चाक्री अर्थात सार्विस नहीं सार्विस नीते तो सब दिए जाब जो नीते से जगह सफल हो सफल है ना से हमारे सार्विस नियमित से ने नाई देसी क्योंकि से ने नाई तो अपना जरा कैडर हमें देखें एकचल्लिस तुम विशेष सानिर अपना आयोजन कर जदुगर संवर्धनार आयोजन करी आगामी दस अथवा बारो तारीख जाना उपस्थित हबें जतियों जदुगरे जर समय से देखें जरा कैडर तैताल्लिस तुम विषय से तरह सफलतार गल्पगल सुनबें देखें कथा रखी कि ना सार्विसे सन्तुष्ट क्या तरह कैडर हार क्षेत्र में कि भाव सहयोगता कर एगुल सुनबेंपनारा बुझे जाम सार्विस दिए थी विशेष भाई एक चमत्कार विषय हे जदि आपनी को कैडर ना होते भाई भाई पास करारे जरा कैडर सुपारिश प्राप्त हो नाई पद संख्या ना थार कारण तक नन कैडर हिसाब से नियोग दे भाई ये कत बड़ एक भलो सिद्धान आपनार अकल्पन कारण विशेष भाई भाई पास करारे जो कैडर सुपारिश प्राप्त ना हो आगे क्योंकि आर तर को अपशन छो ना এখন কিন্তু অপশন আছে সে কিন্তু নবম গ্রেড বা প্রথম শ্রেণীর জব দ্বিতীয় শ্রেণীর জব এগুলোতে সে সুপারিশ প্রাপ্ত হয় আর আমি হিসেব করে দেখছি প্রায় নন ক্যাডারে একশোটার উপরে চাকরির অপশন আছে দেখা যায় বিসিএস এর এই যে নন ক্যাডারে অনেক চাকরির যে ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে এখানে ভাই অনেক সুন্দর সুন্দর চাকরি আছে অনেক সময় বিসিএস ক্যাডারেরদের চেয়েও ওইখানে 
কাজের ধরন অনুযায়ী সুযোগ সুবিধা বেশি তাদের শুধু একটাই আইডেন্টিটি ক্রাইসিস সেটা হচ্ছে সে নন ক্যাডার আর কোনো সমস্যা নাই কিন্তু টাকা পয়সা গাড়ি বাড়ির দিক থেকে অনেক সময় ক্যাডার তে চেয়ে বেশি সুযোগ সুবিধা পায় তাহলে এক বিসিএস এ আপনি ক্যাডার হতে পারেন নন ক্যাডারও অনেক লোভনীয় চাকরি পেতে পারেন বিসিএস এ আপনার অনেকগুলো চাকরি এছাড়া বিসিএস এর প্রস্তুতি যদি আপনি রাখেন তাহলে দেখা যায় অন্য অন্য চাকরি কিন্তু আপনার জন্য সহজ হয়ে যাবে তাহলে ভাই আমরা বলতেই পারি আমাদের সাথে যদি থাকেন আমাদের সার্ভিস গুলো যদি আপনারা ঠিকঠাক মতো আপনারা নেন আমরা ঠিকই দিব আর যদি আমাদের কথাগুলো একটু শুনেন আমাদের বড় ভাই হিসাবে যদি আমাদের কথা শুনেন মানেন তাহলে ইনশাআল্লাহ আপনারা সফল হবেন সফল হওয়ার হওয়ার ক্ষেত্রে আর কোনো বাধা থাকবে না যদি আল্লাহ আপনাদের সহায়তা করে যদি সুস্থ থাকে উনি হচ্ছে আমাদের ওরাকল বিসিএস এর প্রতিষ্ঠাতা এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাধারণত উনি লাইমলাইটে আসে না উনি ক্যামেরার পিছনের মানুষ সেখান থেকেই তিনি আমাদের জন্য এই বিসিএস এর আয়োজনের সকল কাজ তিনি করে থাকে তো ওরাকল বিসিএস নীলখেত শাখায় বিসিএস এর প্রস্তুতির জন্য আপনাকে স্বাগত অনলাইন ক্লাসে আপনাদেরকে স্বাগত এখন আমাদের এই অনলাইন যে আয়োজন এখানে আপনারা ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে কোর্স পে কত কিভাবে আপনারা সিটগুলো পাবেন এইগুলো নিয়ে আমি দু তিন মিনিট কথা বলে আমার আজকের ক্লাস সেমিনার ক্লাস শেষ করব এখানে ভাই আপনাদের সপ্তাহে ক্লাস থাকবে চার দিন আর ক্লাস হবে জুম অ্যাপে জুম অ্যাপে ক্লাস হবে তবে জুম অ্যাপে ক্লাস হলেও ক্লাসটা আটচল্লিশ ঘন্টা রেকর্ড থাকবে এই আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যে যে কোনো সময় আপনি করে নিতে পারবেন এছাড়া এই জুম অ্যাপের ক্লাস আর আটচল্লিশ ঘন্টা রেকর্ড থাকার একটা সুবিধা হলো একটা ক্লাস আপনি এয়ারফোন কানে হেডফোন দিয়ে বারবার শুনে নিতে পারেন দেখা যায় আপনি কোনো কাজে ব্যস্ত আছেন জার্নিতে আছেন আপনি অফিসে কোনো কাজে আছেন তাহলে কি করবেন এয়ারফোন দিয়ে আপনি এটা একই ক্লাস বারবার শোনার কারণে বাসায় গিয়ে কিন্তু আর আপনার পড়া লাগবে না দেখা যায় এই যে শুনতেছেন শুনতেছেন এই শোনার মধ্যে কিন্তু মুখস্থ হয়ে যাবে আর ক্লাস হবে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে আটটা আর আরেকটা অপশন আছে সন্ধ্যা সাতটা থেকে নয়টা নয়টা তাহলে একদিন যদি সন্ধ্যা ছয়টা থেকে আটটা হয় তাহলে দেখা যায় পরের দিন আরেকটা ব্যাস আছে তারা হবে সাতটা থেকে নয়টা আপনি যে কোনো ব্যাসে ভর্তি হবেন আর আমাদের ওরাকলের যে নম্বর আমাদের স্কলের নিচে যে নম্বরটা আছে দেখেন একটু এই নম্বরে কল দিবেন আপনাদেরকে ভর্তি করে নেবে আর আমাদের কোর্স ফি হচ্ছে পাঁচ হাজার তিনশো এই পাঁচ হাজার তিনশোর মধ্যে টাকার মধ্যে আপনারা একশো উনত্রিশটা ক্লাসের একশো উনত্রিশটা ক্লাসের লেকচারশিট পাবেন প্রত্যেক ক্লাসে ক্লাস টেস্ট পাবেন সাবজেক্ট টেস্ট পাবেন একুশটা সাবজেক্ট ফাইনাল পাবেন ছয়টা জব সলিউশন টেস্ট পাবেন দশটা বেসিক টেস্ট একটা সাম্প্রতিক টেস্ট একটা এবং মডেল টেস্ট দশটি এই সবগুলো সার্ভিস আপনাদেরকে আমরা একসাথে এই টাকার মধ্যে দিয়ে দেবো পাঁচ হাজার তিনশো আর এই সিটগুলো আপনাদের সিটগুলো বাসায় আপনাদের কুরিয়ার কুরিয়ার করে দিবেন না কুরিয়ার করে আপনাদের যে ঠিকানা দিবেন এই সেই ঠিকানা প্রেন্ট করে দেওয়া হবে আর আপনাদের সকল পরীক্ষা দিবেন গুগল ফর্মে গুগল ফর্মে না দিল ভাই গুগল ফর্মে সকল পরীক্ষা দিবেন গুগল ফর্মে তো দেখা যায় যাদের সময় কম যাদের অফলাইনে ক্লাস করার সুযোগ নাই তারা এই সুবিধাটা নিতে পারবেন তাহলে যদি আপনাদের কোনো কোয়েশন থাকে দ্রুত এক দুই মিনিটের মধ্যে দু একটা কোয়েশন করে ফেলেন আমি এটার আনসার দিয়ে দিচ্ছি তারপরও যদি এখানে অনেকে আছেন যে নাই পরবর্তী আমাদের লাইভটা শুনবেন দেখবেন এরকম যদি কেউ থাকেন তাহলে ওই যে আমাদের ওরাকলের যে নাম্বার এখানে যোগাযোগ করবেন যদি আমার সাথে কথা বলতে চান তাহলে ওরাকলের নাম্বারে কল দেয় একটু বলবেন যে হানান ভাইয়ের নাম্বারে একটু নাম্বারটা দেন তাহলে ওই নাম্বার পেলে আপনি আমার সাথে কথা বলে নেবেন আর কারো যদি আর্থিক কোনো সমস্যা থাকে সেটাও আমার সাথে যদি মন চাই শেয়ার করবেন আমরা এতটা ওরাকল বিসিএ স্বপ্ন পূরণের সঙ্গে স্বপ্ন দেখায় গন্তব্যে পৌঁছায়